بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم بات کریں گے ایل این جی اسکینڈل کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی کو جو کہ سابقہ وزیر اعظم ہیں ان کو طلب کیا گیا تھا نیب اتھارٹیز کے پاس اس وقت شاہد خاقان عباسی کے خلاف دو جو اہم کیسز پینڈنگ ہیں نیب عدالتوں میں ایک انلیگل اپوائنٹمنٹس ہیں پی ایس او میں جو کہ کراچی نیب میں کیس چل رہا ہے اس میں بھی آج ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی اور آج ہی راول پنڈی نیب نے ایل این جی اسکینڈل میں دوبارہ طلب کیا ہوا تھا شاہد خاقان عباسی کو پہلے ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں پی ایس او کی جو انلیگل اپوائنٹمنٹس ہیں اس کے حوالے سے شاید خاقان عباسی کے ورنٹ اریسٹ جاری کیے گئے تھے نیب عدالت کراچی کی طرف سے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شاید خاقان عباسی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے چار ہفتوں کی پروٹیکٹو بیل حاصل کر لیتا ہے پروٹیکٹو بیل حاصل کرنے کے بعد پندرہ اپریل کو پیش ہونا تھا لیکن پندرہ اپریل کو پیش نہیں ہوتا اور درخواست چلی جاتی ہے اور اس درخواست میں یہ موقف لیا جاتا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ٹریول نہیں کر سکتے اس لیے ان کو ان کی جو حاضری ہے وہ ان کو معاف کی جائے ایکسپشن دی جائے ایگزمپٹ کیا جائے لیکن ایگزمپٹ نہیں کیا جاتا اور عدالت دوبارہ بے جو ان کے ورنٹ اریسٹ جاری کر دیتی ہے اور نیب اتھارٹیز کو حکم کرتی ہے کہ چودہ مئی کو اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو ان کو گرفتار کر کے لایا جائے عدالت میں کیونکہ تیس اپریل کو ان کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو رہا تھا جو تین ہفتوں چار ہفتوں کی بیل کا ٹائم تھا وہ ختم ہو رہا تھا شاید خاقان عباسی دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے مزید تین ہفتوں کی ضمانت لے لی تھی اب آج جو ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی اس کے اوپر دوبارہ درخواست گئی شاید خاقان عباسی کی طرف سے اور عدالت نے شاید خاقان عباسی کی کو حاضری سے ایگزمپشن دے دی آج کے لیے اس کی جو حاضری معافی کی درخواست تھی وہ منظور کر لی کیونکہ نیب نے یہ کہا کہ شاید خاقان عباسی کو آج نیب نے ہی راول پنڈی میں طلب کیا ہوا ہے اس لیے ان کو یہ ریلیف فراہم کیا جائے کہ وہ آج ان کی جو حاضری ہے نیب کراچی میں اس سے اس کو استثناء دی جائے جس کی درخواست منظور کر لی اب آج کے لیے ہی نیب راول پنڈی کا ان کو بلانا اور ان کو اتنا بڑا ریلیف دلوانا اسلام کراچی سے یہ یا تو کوئی پری پا پری پا پلاننگ ہو سکتا ہے یا یہ ویسے ہی کوئی ہو گیا ہے جس کا شاید نیب کو علم نہیں تھا اب ہم آ جاتے ہیں میں نے جو ایل این جی اسکینڈل جو سوری پی ایس او کی اپوائنٹمنٹس ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ایک ڈیٹیل ویڈیو کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح اپنی مرضی کے لوگوں کو اور جو پرسکرائبڈ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس سے ہٹ کر ریلیف دیا گیا تھا شاید خاقان عباسی کی طرف سے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اور اس شخص کو اپوائنٹ کیا گیا تھا جو پہلے پی ایس او کے ادارے کے خلاف کام کرتا آیا تھا اور جس کے بارے میں کمپلینٹس یہ تھیں کہ وہ ہمیشہ پی ایس او کو نقصان پہنچاتا آیا ہے لیکن شاید خاقان عباسی نے بطور جو وزیر پٹرولیم اس کو اپوائنٹ کیا تھا اور اس کے خلاف پھر جو کیس کی پروسیڈنگز ہیں وہ چل رہی تھیں اور ریفرنس فائل ہو گیا تھا اب ہم آ جاتے ہیں ایل این جی کا جو مین کیس ہے جو راول پنڈی اسلام آباد نیب جس کو دیکھ رہی ہے وہ کیس جو دوہزار سولہ میں بند کر دیا گیا تھا شاید خاقان عباسی کے خلاف جب شاید خاقان عباسی کی پارٹی کی حکومت تھی لیکن یہ دوبارہ ری اوپن ہوتا ہے دوہزار اٹھارہ میں اور جولائی دو ہزار انیس میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے ایل این جی اسکینڈل میں شاید خاقان عباسی کو شاید خاقان عباسی چھ سات ماہ جیل میں گزارنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت ہو جاتی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو ریلیف دے دیتا ہے اب اس میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی پہلے میں آپ کو وہ ایل این جی اسکینڈل میں ان کے خلاف ایلیگیشن کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پہلے ریفرنس فائل ہوا تھا اس ریفرنس میں یہ مفتہ اسماعیل اور باقی دس لوگوں کے خلاف ریفرنس فائل کیا گیا تھا تو جو اس میں جو مین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک سپلیمنٹری ریفرنس فائل کرنے کا اندیا دے دیا ہے نیب نے پہلے ریفرنس فائل ہوا ہوا ہے جس میں اریسٹ کیا گیا تھا اس میں ضمانت ہو گئی تھی اب ضمنی ریفرنس فائل کیا جا رہا ہے نیب کی طرف سے ضمنی ریفرنس یہ ہوتا ہے ہم ہمیشہ ضمنی چلان کا بھی سنتے ہیں کرمنل میٹرز میں کہ جب بھی جو انویسٹیگیشن اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا کوئی نئی کلیکشن آف ایویڈنس آئی ہے یا کچھ نیا ان کے پاس آ گیا ہے جس کی بدولت کیس مضبوط ہو رہا ہے اور وہ پہلے ریفرنس میں وہ ایویڈنس وہ اس کو ساتھ اٹیچ نہیں کر سکے تھے یا اس کا تذکرہ نہیں کر سکے تھے کیونکہ وہ بعد میں چیزیں سامنے آئی ہیں 
تو ہمیشہ اس کے لیے ضمنی چلان سبمٹ کروایا جاتا ہے کرمنل میٹرز میں یا ضمنی ریفرنس فائل کیا جاتا ہے جو نیب کے میٹرز ہیں اب کیونکہ نیب اتھارٹیز کے بقول کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں اور جن کا کیس کے اندر ڈائریکٹلی کنسرن ہے اور ان چیزوں کو اور ان ایویڈنس کو کیس کا حصہ بنانے کے لیے سپلیمنٹری ریفرنس فائل کیا جا رہا ہے نیب اتھارٹیز کے حوالے کو حکام کی طرف سے اور نیب اتھارٹیز نے اسی ضمن میں شاید خاکان عباسی کو آج طلب کیا ہوا تھا نیب راول پنڈی آفس میں اب جو اس کے خلاف شاید خاکان عباسی کے خلاف ایل این جی کا جو مین کیس ہے یہ جہاں پہ شاید خاکان عباسی ہیں وہی پہ شاید خاکان عباسی کے ساتھ فارمل جو فائنانس منسٹر ہیں مفتہ اسمیل وہ بھی اس میں ملوث ہیں اور اس کے علاوہ جو پی ایس او کے مینجنگ ڈائریکٹر تھے شیخ عمران الحق وہ بھی اس کیس میں ملزم ہیں اس کے علاوہ جو فارمل اوگرا چیئرمین ہیں سعید احمد خان وہ بھی اس میں ملزم ہیں اوگرا چیئر پرسن عظمہ عادل خان وہ بھی اس میں ملزم ہیں چیئرمین آف اینگرو گروپ حسین داؤد یہ بھی اس میں ملزم ہے فارمر چیئرمین پی کیو اے آغا جان اختر بھی اس میں ملزم ہے فارمر ممبر اوگرا عامر نسیم اس میں ملزم ہے فارمر پی ایس او ایم ڈی شہد ایم اسلام اس میں ملزم ہے اور عبد السمد اور جو ہیں وہ بھی اس میں ملزم ہیں یہ دس لوگ ہیں اور اس میں جو فارمر ایم ڈی ہیں پی ایس او کے شہد ایم اسلام اس کی حد تک یہ اشتہاری ہو چکے ہیں باقی ملزمان اس کیس کو فیس کر رہے ہیں اب جو اس میں ان کے خلاف جو ایک اہم ایلیگیشن تھا وہ یہ تھا کہ دوہزار پندرہ میں انہوں نے ایک کانٹریکٹ کیا تھا کتر کی ایک کمپنی کے ساتھ اور اس کانٹریکٹ میں یہ پندرہ سال کا کانٹریکٹ تھا اور اس پندرہ سالہ کانٹریکٹ میں انہوں نے جو رولز تھے کسی بھی کمپنی سے جب آپ کوئی امپورٹ کرتے ہیں اور آپ جب بھی کچھ منگواتے ہیں یا آپ کوئی ایسا معاہدہ کرتے ہیں جس میں آپ نے کچھ امپورٹ کرنا ہوتا ہے اور اس میں گیس امپورٹ کی گئی تھی تو جو رولز تھے ان رولز کو پس پوچھ ڈال کر اپنی مرضی کی ایک کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا گیا ہے پندرہ سال کا اور جو وہ کمپنی ہے وہ اکیس بلین روپے اس نے ریسیو کیے دوہزار پندرہ سے جو سپٹمبر دوہزار پندرہ مارچ دوہزار پندرہ سے سپٹمبر دوہزار پندرہ تک اکیس بلین روپے کی جو اماؤنٹ ہے جو پیمنٹ ہے وہ کر دی گئی اس کمپنی کو آپ خود دیکھیں کہ ایک کمپنی ہے اس کو پندرہ سال کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے امپورٹ کی جاتی ہے اسے گیس اور صرف پانچ چھ ماہ میں اکیس بلین روپے کی اس کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دوہزار انتیس تک کیونکہ یہ دوہزار پندرہ سے دوہزار انتیس تک کا یہ کانٹریکٹ ہے تو نیب اتھارٹیز کے بقول اگر دوہزار انتیس تک اس کو کنٹینیو کیا جاتا ہے تو سنتالیس بلین روپے کا نقصان ہوگا حکومتی خزانے کو ان ظالموں کے اس جو یہ فیصلے ہیں اور اپنی من مرضی ہے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو جو معاہدے دیتے ہیں حکومت کو اور قومی خزانے کو سنتالیس بلین روپے کا نقصان ہوگا یہ کہنا ہے نیب اتھارٹیز کا ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس ساری کے ساری یہ جو فراڈ تھا اور اپنی مرضی کے لوگوں کو جو اور اپنی مرضی کی جو کانٹریکٹ ہے کمپنی کو دیا گیا ہے اس سے بیس بلین روپے کی رشوت لی ہے ان ظالموں نے بیس بلین روپے کی کک بیکس اور کمیشنز لی ہیں ان لوگوں نے ان اس کمپنی سے اور اس کو ٹھیکہ دیا ہے اور اس کا بینیفٹ لیا ہے اب آج بھی جب یہ پیش ہوئے ہیں آپ خود دیکھیں پندرہ سال کا انہوں نے کانٹریکٹ کر دیا ہے پندرہ سال کے کانٹریکٹ میں پہلے چھ سات ماہ میں کی اس اکیس بلین روپے کی انہوں نے پیمنٹ کر دی ہے اور سنتالیس بلین روپے کا یہ نقصان پہنچانے جا رہے ہیں اور شرم ان کے اندر نہیں ہے کہ جب یہ پہلے عدالت سے بری ضمانت پر آئے تھے تو انہوں نے تقریریں کی تھی اور آج جب نیب کے سامنے پیش ہو کر آئے ہیں اور نیب نے ان سے سوال جواب کیا ہے ڈیڑھ دو گھنٹے سوال جواب چلتا رہا ہے سوال نامہ تھمایا گیا ہے اور شاید خاکان عباسی اور اس کے بیٹوں کی جہدادوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ آج بھی ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف ان کے پاس کوئی کیس نہیں ہے ہم نے جو کیا ہے وہ قانون کے مطابق کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ قوم کے دشمن ہیں جنہوں نے ملکی خزانے کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے ایسے لوگوں کو تو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ ایندہ کوئی بھی ملکی خزانے کو لوٹنے کا سوچے نہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہمارے ملک کے ہیرو ہیں وہی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بھاشن دیتے ہیں وہی میڈیا کے سامنے آ کر اپنی جمہوریت پسندی کی باتیں سناتے ہیں 
اور وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ میں نیب کا کسٹمر ہوں دو ہزار سے نیب کا میں کسٹمر ہوں اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا میں نے کوئی لیگیلٹی نہیں کی میں نے جو کچھ کیا وہ قانون کے مطابق کیا کیونکہ میں حکومت کے خلاف بولتا ہوں جس دن میں حکومت کے خلاف میڈیا پر تقریر کرتا ہوں یا میں پارلیمنٹ میں تقریر کرتا ہوں دوسرے دن مجھے نیب بلا لیتا ہے یہ حالت ان لوگوں کی یہ مریم نواز کا خاص آدمی ہے مریم نواز اس کے استقبال کے لیے اسلام آباد آئی تھی جب یہ جیل سے رہا بری ہو کر سوری جیل سے ضمانت پر رہا ہوا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو ملک دشمن ہیں ان کا چہرہ قوم کے سامنے عیاں کرنا ہوگا کیونکہ یہ جھوٹ کو اتنا پروپیگیٹ کرتے ہیں ان کے اپنے چینلز ہیں جو جھوٹ کا پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید نیب کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور ان لوگوں کو بے گناہ صرف اور صرف عمران دشمنی میں اریسٹ کیا جاتا ہے یا ان کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے اب کیونکہ ان کو ان کے جو خلاف ایویڈنس آ چکی ہے ضمنی ریفرنس فائل ہونے لگا ہے اب یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ عید سے پہلے شاید خاکان عباسی کو اریسٹ کر لیا جائے گا اور شاہد خاکان عباسی نے آج اس کا اندیا بھی دیا ہے کہ نیب چیئرمین اب میٹنگ بلائے گا اور مجھے گرفتار کرنے کی سازش کرے گا تو شاید خاکان عباسی آپ نے جو جرم کیا ہے آپ نے جو بلینز روپے کا نقصان پہنچایا ہے قومی خزانے کو خدا کا خوف لیں اب تو آپ کے اندر تھوڑی سی انسانیت جاگ جانی چاہیے اور آپ اگر ریکوری نہیں کرتے خاموش ہو کر کہیں بیٹھ جائیں اور قوم سے معافی مانگیں آپ آج بھی ڈھتائی کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے کوئی جرم نہیں کیا اور آپ نے یہ وہ اس کے خلاف انکوائری ہے جو سپریم کورٹ کے آرڈر پر شروع کی گئی تھی نیب کی طرف سے دو ہزار اٹھارہ میں تو اب دیکھتے ہیں کہ نیب اس میں ضمنی ریفرنس میں کیا کون سی نئی ایویڈنس لے کے آتا ہے اور جو اس کو گرفتار کرنے کی افواہیں ہیں یا مصد کا اطلاعات ہیں یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہو جائیں گی اللہ کرے کہ ان لوگوں نے جو ملک کو لوٹا ہے ان کو لوٹ کر اور ان سے چھین کر جو ملک کا پیسہ ہے وہ واپس لایا جائے اور ان کے خلاف کاروائی ہو بہت شکریہ